வணக்கம் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம ஆப்ஷன் சார்ட் இருக்கு இல்லையா இப்போ இண்டெக்ஸில் நம்ம இண்டிகேட்டர்ஸ் அப்ளை பண்ணுவோம் மூவிங் ஆவரேஜ் இல்லை சூப்பர் ட்ரெண்ட் எதுவாக பண்ணுவோம் பட் வந்து நம்ம டைரெக்டாக ஆப்ஷன் சார்ட்லேயே வந்து கண்டிஷன்ஸும் அப்ளை பண்ணலாம் ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்ததுன்னா அடுத்த மணி அப்படின்னும் போது ஃபீச்சரை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கும் ஸ்பாட் ப்ரைஸை பேஸ் பண்ணி வராது பட் இப்போ வந்து ரீசெண்டாக வந்து ஃப்ளாட் ட்ரேடில் அந்த மணியை பேஸ் பண்ணி அந்த பர்டிகுலர் ஆப்ஷன் சார்ட்லேயே அப்ளை பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஃபெசிலிட்டி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளாக நிஃப்டி பேங்க் எடுத்துக்குவோம் இல்லை ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸு வச்சுருக்கேன் மூவிங் ஆவரேஜ் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி வச்சுருக்கேன் சரிங்களா ஸோ இப்போ இதில் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபிஃப்டீன் மினிட் முடியுது இல்லையா ஒம்பதே கால்லேருந்து ஒம்பது வரைக்கும் முடியுது ஸோ அப்போ இந்த டைம் முடியும் போது அடுத்த மணி என்னன்றதை பார்த்துட்டு அது ஒரு பர்டிகுலர் சார்ட்லேயே சிஇபிலே நம்ம வந்து கண்டிஷன் அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த ஒரு ஒரு இண்டிகேட்டர் கூட தான் அப்ளை பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் இது ஸ்ட்ராட்டஜி தான் இது ஸ்ட்ராட்டஜி மீன்ஸ் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டடி பர்பஸுக்காக தான் ஏன்னா இது ஸ்ட்ராட்டஜியாக எடுத்துக்காதீங்க அது ஏன்னா இது ரிசல்ட்டெல்லாம் எப்படி வரும் நமக்கு தெரியாது ஜஸ்ட்டு அந்த ஸ்பாட்டை பேஸ் பண்ணி ஆப்ஷன் சார்ட்டில் கண்டிஷன்ஸ் எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அந்த கான்செப்டை தான் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் மற்றபடி இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியாக எடுத்து நீங்கள் பண்ணுறதுன்றது சரியாக இருக்காது இப்போ எப்படி ஸ்ட்ராட்டஜி க்ரியேட் பண்ணுறதுன்றதை பார்க்கலாம் ஒரு நேம் கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டு இப்போது செட் ஒன்று செட் ஒனில் சிஏ பை பண்ண மாதிரி வச்சுக்கோ டைமிங்கு அது என்ட்ரி டைமிங் என்னவோ நீங்கள் அதை போட்டுக்கலாம் இப்போ நான் நைன் தேர்ட்டின்னு கொடுத்துருக்கேன் நைன் தேர்ட்டிலேருந்து ஈவினிங்கு ரெண்டே முக்கா அந்த டைம் வரைக்கும் கொடுத்துருக்கேன் இது வந்து என்ட்ரி டைமிங்கு இப்போ நம்ம கண்டிஷன்ஸ் அப்ளை பண்ணோம் எப்படின்னா இப்போ வந்து டுவெண்ட்டி மூவிங் ஆவரேஜ்க்கு மேலே க்ளோஸ் ஆகிருக்கணும் பர்டிகுலர் ஆப்ஷன் சார்ட்டு இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நைன் ஃபிஃப்டீன்லேருந்து நைன் நைன் தேர்ட்டிக்கு முடியாது கேண்டிலது ஸோ நைன் தேர்ட்டிக்கு பேங்க் நிஃப்டியோட ஸ்பாட் வரைய ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் எயிட்டி நைன் ஸோ நேர்பையாக உள்ளது அர்த்த மணி ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரவுண்ட் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் சிஇ அண்ட் பிஇ ரெண்டுமே எடுத்துருக்கோம் இப்போது கண்டிஷன்ஸ் டைரெக்டாக இந்த சார்ட்டில் தான் அப்ளை ஆகும் ஆப்ஷன் சார்ட்டில் தான் அப்ளை ஆகும் ஸோ இப்போ வந்து ஃபார்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரடு இந்த சிஇபி ரெண்டுத்தில் மூவி ஆவரேஜ்க்கு மேலே அந்த ஃபஸ்ட்டு கேண்டில் க்ளோஸ் ஆகிருக்கணும் நம்ம எப்போ கண்டிஷன் செக் பண்ணுறோமோ அப்போ வந்து மூவிங் ஆவரேஜ் மேலே க்ளோஸ் ஆகிருக்கணும் அப்படி க்ளோஸ் ஆகிருந்தால் பை எடுத்துக்கிறோம் அதேமாதிரி புட் ஆப்ஷன்லையும் அந்த மாதிரி வந்தால் அதை எடுத்துக்குவோம் ஸோ ஒரே ஒரு என்ட்ரி மட்டும் சி சைட்லேயும் பி சைட்லையும் அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் இப்போ உங்கள் ஸ்ட்ராட்டஜி நீங்கள் டெவலப் பண்ணுறது உங்களுடைய மெத்தட் வேறு மாதிரி இருந்தால் அதுக்கு மாதிரி பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் இது எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறேன் ஸோ எங்களுக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் கேண்டில் முடியும் போது நம்ம நைன் தேர்ட்டிக்கு செக் பண்ணும்போது மூவிங் ஆவரேஜ்க்கு மேலே க்ளோஸ் ஆகிருக்கு அப்போ உங்களுக்கு சிஏ பை எடுத்துக்கும் ஃபார்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் சிஏ பை எடுத்துக்கும் ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா புட் ஆப்ஷனில் வந்து உங்களுக்கு ப்ரைஸ் கீழே தான் இருந்திருக்கும் மோஸ்ட்லி ஓ புட்டு உங்களுக்கு என்ட்ரி எடுக்காது ஸோ இப்போ உங்களுக்கு வந்து புட் சைடில் ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மொத்தமாக மூவிங் ஆகிறது கீழே தான் இருக்குது ப்ரைஸு பட் சம்டைம் உங்களுக்கு ரிவர்ஸ் ஆகும்போது மேலே போயிருக்கலாம் இப்போ மேலே போகும்போது உங்களுக்கு நைன் தேர்ட்டிக்கு உள்ளதுக்கு எடுக்காது அந்த ஆப்ஷன் சார்ட் எடுக்காது இப்போ மேபி ஒரு பத்து மணிக்கோ இல்லை பன்னெண்டு மணிக்கோ உங்களுக்கு வந்து பேங்க் நிஃப்டி ஒரு ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் மூவ் ஆகுதுன்னு வச்சிங்க அப்போ அந்த பர்டிகுலர் ஆப்ஷன் சார்ட்டில் உள்ள வேல்யூ வச்சு தான் உங்களுக்கு அதில் என்ட்ரி எடுக்கும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம சிஇக்கான கண்டிஷன்ஸ் கொடுக்கலாம் சார் இந்த கொஸ்டின் டீட்டெயில் வந்து மைனஸ் ஒன் ஸோ ப்ரீவியஸ் ஸ்கேனில் தான் பார்ப்போம் மைனஸ் ஒன் கோஸ் ப்ரைஸ் கோஸ் சிம்பிள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்டு இப்போ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் நேம் கிளிக் பண்ணிவிட்டு என்எஃப்ஓ நிஃப்டி பேங்க் இது வந்து எக்ஸ்பைரி கரண்ட் வீக் எக்ஸ்பைரி ஸோ நீங்கள் மந்த்லி எக்ஸ்பைரி எடுக்கிறீங்க கரண்ட் மந்த் எடுத்துக்கணும் ஸோ கரண்ட் வீக் எக்ஸ்பைரி போட்டுக்கலாம் சிஏபிஎன் கேட்கும் சிஇ 
இங்கே தான் பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி ஏடிஎம் அப்படின்றது மட்டும் தான் இருந்தது ஸோ ஏடிஎம் அப்படின்றது முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஃப்யூச்சரை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் ஏடிஎம் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஃப்யூச்சர் ப்ரைஸ் பேஸ் பண்ணி உள்ள ஆப்ஷன் சார்ட்டில் தான் அப்ளை ஆகும் நம்ம ஸ்பாட் சார்ட் அப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்போ ஏடிஎம் ஸ்பாட் ஓகே இந்த க்ளோஸ் ப்ரைஸ் வந்து கிரேட்டர் தன் மூவிங் ஆவரேஜ்க்கு மேலே இருக்கணும் சரிங்களா மைனஸ் ஒன் ரொம்ப சிம்பிள் மூவ் இருந்து வச்சுக்கிறோம் எஸ்எம்ஏ எஸ்எம்ஏனா சிம்பிள் மூவிங் ஆவரேஜ் இப்போ இங்கே சிம்பிளில் போயிட்டு ஃபிஃப்டீன் மினிட் ஸோ அங்கே எப்படி பண்ணணுமோ அதே மாதிரி இங்கே ரிப்பீட் பண்ணணும் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் நேமில் என்எஃப்ஓ நிஃப்டி பேங்க் ஃப்ரண்ட் வீக் சிஇ ஏடிஎம் ஸ்பாட் ஓகே ஸோ ஃபிஃப்டீன் மினிட் கேண்டில் ப்ரீவியஸ் ஃபிஃப்டீன் மினிட் கேண்டில் மூவிங் அவர் மேலே க்ளோஸ் ஆகிருந்ததுன்னா என்ட்ரி எடுக்கும் இதுதான் கண்டிஷன் இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு நாளைக்கு ஒரு சி மட்டும் எடுக்கணும் அப்படி என்ன பண்ணுறோன்னா இன்னொரு கண்டிஷன் ஆட் பண்ணி பொசிஷன்ஸ் டீட்டெயில் போயிட்டு என்ட்ரி ட்ரான்ஸாக்ஷன் டைப்பு பை பண்ணுறோம் சி மட்டும் தான் சரிங்களா சியில் மட்டும் ஒரே ஒரு என்ட்ரி நம்மளுக்கு வரணும் குவான்டிட்டி பேங்க் சீக்வல் டு ஜீரோ ஸோ சி பையில் என்ட்ரியில் ஜீரோவாக இருக்கும்போது மட்டும் பொஷன் எடுக்கும் ஸோ ஒன்ஸ் ஒரு பொஷன் எடுத்துருச்சுன்னா அகைன் திரும்ப உங்களுக்கு கண்டிஷன் மேட்ச் ஆனாலும் எடுக்காது இது என்ட்ரி கண்டிஷன் இப்போ இந்த பொஷன் பில்டரில் போயிட்டு பொஷன் ஆட் பண்ணும் ஆடில் போயிட்டிங்கன்னா என்எஃப்ஓ கால் அண்டர் லைங் வந்து நிஃப்டி பேங்க்கு நிஃப்டி பேங்க் பேரி வந்து கரண்ட் வீக்கு குவான்டிட்டி லாட் வந்து ஒன்று ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஏடிஎம் இருக்கு இல்லையா இது வந்து ஃப்யூச்சரை பேஸ் பண்ணி எடுக்குது ஏடிஎம் ஸோ நம்ம இங்கே வந்து ஸ்பாட்டுக்கு மாற்றணுன்னா எஃபெக்ட்ஸ் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எஃபெக்ட்ஸ்க்குள்ளே போயிட்டு ஏடிஎம் டைப் பண்ணிங்கன்னா இங்கே கீழே வந்து ஏடிஎம் ஸ்பாட்டுன்னு காட்டும் ஸோ ஏடிஎம் ஸ்பாட்டு கிளிக் பண்ணிங்க அண்டர் லைங் வந்து நிஃப்டி பேங்க் அவ்வளோதான் அப்டேட் கொடுத்துருங்க க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க கொடுத்தாச்சு இப்போ வந்து இது எக்ஸிட் பண்ணணும் ஸோ எக்ஸிட் பண்ணும்போது திரும்ப நீங்கள் அடுத்த மணி நீங்கள் போடக்கூடாது ஏன்னா நம்ம ஆப்ஷன் சார்ட்டில் தான் டைரெக்டாக கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ எக்ஸிட்டுக்கு போகும்போது எடுந்து எடுத்த சார்ட் இருக்குல்ல ஆப்ஷன் சார்ட்டு இந்த சார்ட்டை பேஸ் பண்ணி தான் அது எக்ஸிட் ஆகணும் இப்போ என்ன பண்ணணும்னா செட் ஒன்னோட எக்ஸிட்டில் நிஃப்டி பேங்க் செட்டு ஒன்று ஃபஸ்ட்டு செட்டு அதில் என்ட்ரி கண்டிஷன் ஒன்று அங்கே ஒரே ஒரு லெக்கு தான் இருக்குது ஒன்று சரிங்களா இப்போ எடுத்துக்கோங்க இல்லையா அந்த பொசிஷன் அதோட சா சார்ட்டை பேஸ் பண்ணி தான் எக்ஸிட் பண்ண போகிறோம் நம்ம ஸோ இந்த க்ளோஸ் ப்ரைஸ் வந்து மூவிங் அவரே கீழே இருக்கணும் அப்படின்னு கொடுக்கணும் மைனஸ் லெஸ் தன் பொசிஷன் மைனஸ் ஒன் எஸ்எம்ஏ ஸோ எதோட எஸ்எம்ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரேடட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் நேமோட எஸ்எம்ஏ செட் ஒன்ல எடுத்து இல்லையா அந்த பொசிஷனோட எஸ்எம்ஏ திரும்ப ட்ரேட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் நேம் போயிட்டு நிஃப்டி பேங்க்கு ஒன் கண்டிஷன் ஒன் லெக் ஒன் 
ஒன்னுமெண்ட்ரு <laughs> போறோம் இப்போ இங்கே வந்து நம்ம அதேமாதிரி பொசிஷன் பில்டில் லாட் பண்ணோம் அதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா இதை காப்பி பண்ணிவிட்டு இதை பேஸ் பண்ணிவிடுங்க எங்கே போயிட்டு டைப்பு புட்டு ஸோ நீங்கள் ஒன்ஸ் புட்டுன்னு செலக்ட் பண்ண உடனே அண்டரில் இங்கே வந்து டிஃபால்ட்டுக்கு வந்துடும் எக்ஸ்பீரியன் டிஃபால்ட்டாக கரண்ட் மந்த்துக்கு போயிடும் ஸோ அது ரெண்டையும் மாற்றணும் ஏன் வச்சுங்க பேங்க்கு எக்ஸ்பைரி வந்து ரெண்டு வீக்கு இதுங்க மாதிரி தேவையில்லை ஏன்னா நம்ம அர்த்த மணி ஸ்பாட் சார்ட்டை தான் எடுக்க போகிறோம் இங்கே எதுவும் பண்ண தேவையில்லை இப்போ இதை மாற்றிட்டோம் இல்லையா இதை அப்டேட் கொடுத்துருங்க அப்டேட் பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போது இதுக்கு ரிவர்ஸ் வந்து அதே மாதிரி தான் இப்போ ஆப்ஷன் சார்ட்டில் தான் நம்ம எடுக்கிறோம் ஸோ ஆப்ஷன் சார்ட்டும் மூவிங் அவரேஜ் கீழே க்ளோஸ் ஆனால் தான் எக்ஸிட் அதுக்கு அப்போ இந்த செட் ஒன்றில் உள்ள எக்ஸிட் இருக்கு இல்லையா அதை காப்பி பண்ணிக்கிட்டு அதை செட்டு டூக்கு பேஸ் பண்ணிங்க போட்டுக்கலாம் <laughs> எக்ஸிட் டைம் அது டைம் ஏதோ ஒரு டைம் போட்டுக்கலாம் மூணு மணிக்கு போட்டிருக்கேன் ஸோ ஒரு டைரெக்டாக வந்து ஆப்ஷன் சார்ட்டில் எப்படி கண்டிஷன்ஸ் அப்ளை பண்ணுறதுன்றது இந்த மாதிரி தான் பண்ணணும் ஸோ இந்த அர்த்த மணி ஆப்ஷன் சார்ட்டில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கான ஃபெசிலிட்டி இப்போ வந்துருக்கு ட்ரேட்டனில் முன்னாடி இது இல்லை ஒரு லாஸ்ட் வீக்கு லாஸ்ட் வீக்கில் தான் அது இன்ட்ரூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது உங்கள் ஸ்ட்ராட்டஜி கற்று நீங்கள் மாடிஃபை பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா ஜஸ்ட் கமெண்ட்ஸில் நீங்கள் சொல்லலாம் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்